ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് അനാട്ടമി ഓഫ് ലങ് റെസ്പിറേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്സിജനേഷൻ ആണ് അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസ്പയർഡ് എയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ലങ്സ് ആണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലങ് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ മീഡിയാസ്റ്റീനത്തിന് ഇരുവശത്തുമായി പ്ലൂറൽ സാക്കു കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലങ്ങിൻ്റെ കളറ് റോസി പിങ്ക് ആണ് പക്ഷേ പ്രായം ചെല്ലന്തോറും അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലുള്ളവരുടെ ലങ്ങിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക് മോട്ടിൽഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് കാരണം ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയറിൽ കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് ലങ് ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങിനേക്കാളും ലാർജർ ആൻഡ് ഹെവിയർ ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് അതിനേക്കാളും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കുറവായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലങ്സ് ട്രക്കി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രൗൺകെ വഴിയാണ് ഹാർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൾമണറി വെസൽസ് വഴി ലങ്സിന് അപ്പെക്സ് ഉണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡറിൽ ഒരു നോച്ച് ഉണ്ട് അതാണ് കാർഡിയാക് നോച്ച് പോസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ബോർഡറും ഉണ്ട് ലങ്സ് ലോബ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലങ് ഒബ്ലീക്ക് ഫിഷർ വഴി രണ്ട് ലോബ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ലങ് ഒബ്ലീക്ക് ഫിഷറും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫിഷറും വഴി മൂന്ന് ലോബ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പർ മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ലോബ്സ് ലങ് ഒരു കോണിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതൊരു സ്പോഞ്ചി ഓർഗൻ ആണ് അതിൽ എയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഡൾട്സിൻ്റെ ലങ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൃപ്പിറ്റ സൗണ്ട് കേൾക്കാം പക്ഷേ ഫീറ്റസിലും സ്റ്റിൽ ബോണിലും അത് സോളിഡ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ എയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അത് താഴ്ന്നു പോകും അതുപോലെ കൃപ്പിറ്റ സൗണ്ട് കേൾക്കാനും പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ലങ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വിശദമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലങ് ലങ് കോണിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ആണ് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്പെക്സ് അറ്റ് എ അപ്പർ എൻഡ് എ ബേസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദി ഡയഫ്രം ത്രീ ബോർഡേഴ്സ് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ടു സർഫസസ് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് മീഡിയൽ ദിസ് മീഡിയൽ സർഫസ് അത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വെർട്ടിബിൾ പാർട്ടും ഉണ്ട് മീഡിയാസ്റ്റീനൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് നോക്കാം അപ്പെക്സ് അപ്പെക്സ് ബ്ലെൻഡ് ആണ് ഇറ്റ് ലൈസ് എബോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് റേ ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് നിയർലി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോ ദ മീഡിയൽ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി ക്ലാവിക്കൽ ജസ്റ്റ് മീഡിയൽ ടു ദി സൂപ്രാ ക്ലാവിക്കുലർ ഫോസ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം it is grooved by subclavian artery on the medial side and anteriorly the apex ini base like vannal adu semi lunar and concave aanu okay ee base diaphragm il rest cheyana so nammude diaphragm നമ്മുടെ ലെങ്സിനെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെങ്ങിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് ലെങ്ങിനെ ഡയഫ്രം റൈറ്റ് ലോബ് ഓഫ് ലിവറുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ലെങ്ങിനെ ഡയഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ലോബ് ഓഫ് ലിവർ ഫണ്ടസ് ഓഫ് സ്റ്റോമക് സ്പ്ലീൻ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെങ്ങിനെ ഓക്കെ ലങ്ങിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് ത്രീ ബോർഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് ലങ്ങിൽ ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ പൊസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ അത് വളരെ തിൻ ആണ് ഷോർട്ടർ ദാൻ പൊസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങിൽ ഒരു വൈഡ് കാർഡിയാക് നോച്ച് ഉണ്ട് ബിലോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫോർത്ത് കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് ആ ഏരിയയിൽ ഹാർട്ടും പെരിക്കാർഡിയവും ലങ്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ ഏരിയയിൽ ഇനി പൊസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ തിക്ക് ആൻഡ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത് കറസ്പോൺസ് ടു ദ മീഡിയൽ മാർജിൻ ഓഫ് ദ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ റിബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദി ലെവൽ ഓഫ് സെവൻത് സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ ടു ടെൻത്ത് തൊറാസിക്
അതായത് കോസ്റ്റൽ സർഫസും മീഡിയൽ സർഫസും ഉണ്ട് കോസ്റ്റൽ സർഫസ് ലാർജ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ആണ് അത് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി കോസ്റ്റൽ പ്ലൂറ ആൻഡ് ദി ഓവർ ലൈങ് തൊറാസിക് വോൾ മീഡിയൽ സർഫസ് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിനെ വെർട്ടിബൽ വെർട്ടിബ്രൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയും ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിനെ മീഡിയാസ്റ്റീനൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയും ഈ മീഡിയാസ്റ്റീനൽ പാർട്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഈ മീഡിയാസ്റ്റീനൽ പാർട്ടിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആ മീഡിയാസ്റ്റീനൽ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഇമ്പ്രഷൻസിന് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ഹാർട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് വെസിൽസിൻ്റെയും എല്ലാം ഇമ്പ്രഷൻസ് ഈ ലെങ്ങിലുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ മീഡിയാസ്റ്റീനൽ പാർട്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൽ ഇമ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അത് ഡയഗ്രാംസ് വരച്ച് തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പറയാം ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്രൽ പാർട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വെർട്ടിബ്രൽ ബോഡീസ് ഇൻ്റർവെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് പോസ്റ്റീരിയർ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ വെസിൽസ് ആൻഡ് സ്പ്ലീനിക് നോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോസ്റ്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്രൽ പാർട്ടി ഉള്ളത് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ദി ലെങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ദി ലെങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ങിൻ്റെ മീഡിയൽ സർഫസിന് മീഡിയ സ്റ്റീനുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ബ്രോഡ് പെഡിസിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ടു ബൈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് എയ്തർ എൻ്റർ ഓർ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലെങ് അറ്റ് ദ ഹൈലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈലോ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഹൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓൺ ദ മീഡിയ സ്റ്റീനൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലെങ് ത്രൂ വിച്ച് സ്ട്രക്ചർ എൻ്റർ ഓർ ലീവ് ദ ലെങ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രയുടെ ബോഡീസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ലെങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ലെങ്സിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്രോങ്കസ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പാർട്ടീരിയൽ ബ്രോങ്കയും ഹൈ പാർട്ടീരിയൽ ബ്രോങ്കയും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഒരു പൾമണറി ആർട്ടറി ആർട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിൻസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തതായിട്ട് രണ്ട് പൾമണറി വെയിൻസ് ഉണ്ട് സുപ്പീരിയറും ഇൻഫീരിയറും പിന്നെ നാലാമത് ബ്രോങ്കിയൽ ആർട്ടറീസ് ആർട്ടറി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബ്രോങ്കിയൽ ആർട്ടറിയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തത് ബ്രോങ്കിയൽ വെയിൻസ് ആറാമത്തത് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ പൾമണറി പ്ലക്സസ് ഓഫ് നോസ് ഏഴാമത്തത് ലിംഫാറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ലങ് എട്ടാമത്തത് ബ്രോങ്കോ പൾമണറി ലിംഫ് നോഡ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രോങ്കോ പൾമണറി ലിംഫ് നോഡിലേക്കാണ് ലിംഫാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒമ്പതാമതായിട്ടുള്ളത് ഏരിയോള ടിഷ്യൂസ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എറൂട്ട് ഓഫ് ദ ലെങ്ങിൽ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഓർക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഹാർട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി അവിടെ ഉള്ളത് പോലെ നോസ് ഉണ്ട് ലിംഫാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓർക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ ടു പോസ്റ്റീരിയർ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കണം എബോ ഡൗൺവേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നും പഠിക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ ടു പോസ്റ്റീരിയർ പഠിക്കാം അവിടെ രണ്ട് സൈഡും സിമിലർ ആണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് വാബ് എന്ന് പഠിക്കാം വി എ ബി വി വി എന്ന് പറയും വി ഫോർ വെയിൻ എ ഫോർ ആർട്ടറി B4 ഫോർ ബ്രോങ്കസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വെയിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുപ്പീരിയൽ പൾമണറി വെയിൻ ആണ് ഇവിടെ ആർട്ടറി പൾമണറി ആർട്ടറി ആണ് പിന്നെ ബ്രോങ്കസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എബോ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വാബ് എന്ന് പഠിച്ചു പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി വാച്ച് പേ എന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഓർത്തിട്ട് എ ബി വാച്ച് പേ എന്ന് പഠിക്കാം അതായത് ഇവിടെയും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടറി ബി ബ്രോങ്കസ് വി
പഴമണിയൻറി ആർട്ടറിയുടെ മുകളിൽ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ എപ്പാർട്ടീരിയൽ ബ്രോങ്കസ് എന്നും അതിന് താഴെ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ ഹൈപ്പാർട്ടീരിയൽ ബ്രോങ്കസ് എന്നുമാണ് പിന്നെ ആ ബ്രോങ്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മാത്രമാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബാക്കി പൾമണറി ആർട്ടറിയും ഇൻഫീരിയർ പൾമണറി വെയിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ബ്രോങ്കസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻറ്റിയറി ടു പോസ്റ്റീരിയർ വാപ്പ് എബോ ഡൗൺവേർഡ്സ് എ ബി വാച്ച് പേ എ ബി വി അങ്ങനെ ഓക്കെ നമുക്ക് റിലേഷൻസ് ഓഫ് ദി റൂട്ട് നോക്കാം ഇതൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡും ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പൊസിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ രണ്ട് സൈഡ്സിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഞാനൊരു ബോക്സിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റിലേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ റിലേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അത് രണ്ട് സൈഡിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്രേനിക് നെർവ് ആൻറ്റീരിയർ പൾമണറി പ്ലക്സസ് പെരി കാർഡിയാക്കോ ഫ്രേനിക് വെസൽസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് രണ്ട് സൈഡ്സിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റീരിയർ റിലേഷൻ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമുള്ള ആൻറ്റീരിയർ റിലേഷൻ ആണ് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവയും എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് എട്രിയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോസ്റ്റീരിയർ റിലേഷൻ ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ റിലേഷനിൽ രണ്ട് സൈഡ്സിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് വാഗസ് നെർവും പോസ്റ്റീരിയർ പൾമണറി പ്ലക്സസുമാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ റിലേഷൻ ആണ് ഡിസെൻഡിങ് തൊറാസിക് അയോർട്ട ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സുപ്പീരിയർ റിലേഷൻ ആണ് സുപ്പീരിയർ റിലേഷനിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടെർമിനൽ പാർട്ട് ഓഫ് അസൈഗസ് വെയിനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആർച്ച് ഓഫ് അയോർട്ടയുമാണ് അതിന് ഇൻഫീരിയർ റിലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ്സിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പൾമണറി ലിഗമെൻറ്റുകളാണ് ഇത്രയാണ് റിലേഷൻസ് ഓഫ് ദി റൂട്ട്